இது தமிழ் ஒன் ஃபிலிம் சேனல் இந்த சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிறது கொடி வகைகளுக்குள்ள விதைகளெல்லாம் எப்படி சேகரிப்பு செய்கிறது அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கொடியில் ஃபஸ்ட்டு காய் வர்றது தான் வந்து விதை கூடணும் ரெண்டாவது காய் வர்றது தான் விதை கூடணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஸோ அந்த காய் வந்து சிலப்போ நோய் தாக்க இருக்கலாம் சுருண்டு வரலாம் அந்த காயை வந்து நம்ம வந்து விதை கூடக்கூடாது நல்லா பெரிய காயாக நல்லா பார்க்கவே காய் வந்து நல்லா பல பலன்னு இருக்கும் நல்லா பெரிய காயாக இருக்கும் எந்த ஒரு நோய் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு காயை வந்து நீங்கள் வந்து விதைக்கு வந்து விட்டுருங்க அதை மாதிரி விதைக்கு விட்டு அது வந்து விளைஞ்ச உடனே பிடுங்கி எடுத்துடக்கூடாது அந்த கொடி வந்து நல்லா காயிற வரைக்கும் அந்த காயும் நல்லா வந்து காஞ்சு நம்ம ஒடிச்சா ஒடிகிற ஸ்டேஜில் இருக்கணும் இப்போ சொரக்கா பீர்க்குங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து லைட்டாக சுண்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து டொக் டொக்குன்னு சவுண்டு கேட்கும் அதுவுமே வந்து நல்லா காஞ்சு அந்த அந்த கொடி வகைகள்லாம் நல்லா காஞ்சு போகிற வரைக்கும் அதில் இருந்தால் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை அந்த மாதிரி வச்சுட்டு வச்சுட்டு நம்ம அந்த விதை வந்து அதுக்குள்ளே இருந்ததுனா எந்த ஒரு எறும்பு வண்டு எதுவுமே தாக்காது அதுவே நீங்கள் வந்து காஞ்சதுக்கப்புறம் உடனே எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து வண்டு எதுனால் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அந்த விதை வந்து ரொம்ப நல்ல விதையாகவே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இப்போ விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அந்த விதையை எடுத்து லைட்டாக சாம்பலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டிங்கன்னா அது வந்து வேறு எந்த வண்டும் எதுவுமே தாக்காது நீங்கள் ஆறு மாதத்துக்கு அந்த விதை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பத்திரமாக வச்சுக்கலாம் இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து விதை சேகரிப்பு செய்யணும் கொடி வகைகள்லாம் பொதுவாக புடலங்காய் பீர்க்கங்காய் பாகக்காய் சொரக்காய் இது எல்லாமே எந்த ஒரு சொக்க இப்போ சொரக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குடுவை சொரக்காய் இருக்குல்ல அந்த சொரக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிலே காஞ்சு அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குடுவை சொரக்காய் நீ இருக்கிறத நம்ம வந்து காய வச்சு எடுக்கிறத நம்ம வந்து அதுக்குள்ளே ஏதாவது பெயிண்டிங் ஏதாவது பண்ணி அதை வந்து நம்ம வந்து டெக்கரேட்டிங்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம் இதுவே நீங்கள் காயாமல் ப செடியிலே இருந்து காயாமல் எடுத்திங்கன்னா அது வந்து உடஞ்சி போயிடும் ஆனால் அதிலே காஞ்சு லைட்டாக நீங்கள் வந்து இந்த விதை எடுக்கும்போது மேலே இருக்க பாட்டை உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுங்கிறத வந்து கட் பண்ணிவிட்டு எடுத்திங்கன்னா இதையுமே வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து சூப்பராக ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணலாம் பெயிண்டிங் பண்ணி மாடல் பாட்டாக கூட ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு சிம்பிள் ஐடியாஸு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொடி வகைகள்லேருந்து நமக்கு சின்ன சின்ன அடுத்த ஈல்டிங்காக எடுக்கலாம் சின்ன சின்ன டெக்கரேஷன் பாட்டும் நம்ம வந்து ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணலாம் இதே போல் வீடியோக்கு நம்ம தமிழ் ஃபிலிம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மக்கிட்ட தரமான நாட்டு காய்கறி விதைகள் கிடைக்கும் பூக்களுக்குள்ள விதைகளும் கிடைக்கும் இதுக்காக இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிஞ்ச நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இதே போல் வீடியோக்கு தமிழ் ஃபிலிம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங